ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സിൽ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച മാക്സ് റിലേഷൻസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാക്സ് റിലേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പല കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സ് റിലേഷൻസ് പ്രകാരം ജനറൽ മാക്സ് റിലേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയത് നമുക്ക് കാണാം ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ സി ഇക്വൾ ടു റോ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി സീറോ ആൻഡ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ മൈനസ് ടു ബി ബൈ ഡോട്ട് ഇ ആൻഡ് ഡെൽ ക്രോസ് ബി സി ഇക്വൾ ടു മ്യൂ സീറോ ജെ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോട്ട് ഇ അല്ലേ ഈ റിലേഷനിൽ നമുക്ക് മാക്സ് റിലേഷൻസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഫ്രീ റീജിയനിലെ മാക്സ് റിലേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റോക്ക് പകരവും ജയ്ക്ക് പകരവും എന്ത് കൊടുക്കാം സീറോ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിട്ട് മാറും ഡെൽ ഡോട്ട് ബി നാച്ചുറലി ഓൾറെഡി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ഡെൽ ക്രോസ് ഇ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ടി ആണ് അവിടെ ജെയോ റോയോ വരാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് വരില്ല ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ജെ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോട്ടി ആണ് അവിടെ ജെയ്ക്ക് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണ് മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക മാക്സ് റിലേഷൻസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഈ റിലേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ സ്ട്രൈക്കിംഗ് സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദി വിത്ത് മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റിലേഷനിലും ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ അതേപോലെ എല്ലാ റിലേഷൻസ് നമ്മുടെ ഈ തന്നിട്ടുള്ള റിലേഷൻസിലൊക്കെ ബിക്ക് പകരമൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കുക മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇ കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഇക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക ബിയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൾ ടു സീറോ അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി ഇക്ക് പകരം ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിലേഷനായിട്ട് സിമിലറായി ഇനി ഈ റിലേഷനിൽ ബിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ എഫ് സോൺ സീറോ ഇ അല്ലേ ഡെൽ ഡോട്ട് മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സീറോ ബൈ മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് വരും സീറോ ബൈ എന്ത് ചെയ്താലും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റിലേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി ഇതുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇക്ക് പകരം ബി എന്നുള്ള റിലേഷൻ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മാക്സിമിൻ്റെ റിലേഷൻ അതായത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഡെൽ ക്രോസ് ഇക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ബി ഓക്കെ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി എഫ് ബിക്ക് പകരം മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇ ഓക്കെ ഇവിടെ മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് ഒരു പ്ലസ് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം റീപ്ലേസ് വിത്ത് മൈനസ് മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഈ മൈനസ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആയിക്കോളും അത് ഡിവൈഡർ ബൈ എന്ത് ടൈം വന്നാലും സീറോ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത
ഈ മ്യൂസിയർ ഓഫ് സൗണ്ട് സർ രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഈ മൈനസിനെ ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഡെൽ ക്രോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് കിട്ടി അതല്ലെ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ റിലേഷൻ സോ നമുക്ക് ഈ നാല് റിലേഷൻസും ബിക്ക് പകരം മൈനസ് മ്യൂ സീറോ എഫ് സോൺ സീറോ ഇ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇക്ക് പകരം ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ മാക്സിമം റിലേഷൻ രണ്ടാമതായിട്ടും രണ്ടുള്ളത് ഒന്നായിട്ടും മാറും അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ആയിട്ടും നാല് ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ടും മാറും സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സിമെട്രി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ മാക്സോസ് റിലേഷൻസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സിമെട്രി in maxwell's relations in free space okay free space le maxwell's relations symmetry exist uh, exhibit cheyunnundengil nammal general relation like pova general relation le nokki kaynal endha namukku kaanan sadikkunnathu del cross e is equal to rho by epsilon 0 but del dot b is equal to 0 aanu ഇവിടെ ഇക്ക് പകരം ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്നാണ് വരിക അല്ലേ അതല്ല നമുക്കിവിടെ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ ഒരു സിമെട്രി സ്പോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രി ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമെട്രി ഫ്രീ സ്പേസിലുള്ള റിലേഷൻസിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ റിലേഷൻ മാക്സിമസ് റിലേഷൻസും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സിമെട്രി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള അസംഷനാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മാ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവർ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതേപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് സോഴ്സായിട്ടൊരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉള്ള പോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് സോഴ്സായിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അന്ന് അവർ അസ്യൂം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം okay so they assumed that there is a magnetic charge there is a magnetic charge as the source of magnetic field okay hmm. magnetic charge avare eta ennalla സിമ്പിളാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ പോലെ തന്നെ എഴുതാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അവിടെ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേമാണ് ഉണ്ടാവുക പെർമിറ്റിവിറ്റി അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി കണ്ടീഷൻസിലാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം അവിടെ ഉണ്ടാവുക മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തമ്മിലുള്ള റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നുള്ളതിന് പകരം അവിടെ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡു മ്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ കാര്യത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വൺ ബൈ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ പ്രകാരം ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ ഇ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോന് പകരം ഇവിടെ ആരാന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ അപ്പോൾ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട് അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് ഇൻഡു മറ്റേ ഒറ്റടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആയിരുന്നു റോ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഈറ്റ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു സോ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് ഇതേപോലെ സിമെട്രിക് കൺസിഡറേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീ
അല്ലേ ഇവിടെ ഡെൽക്രോസിയുടെ ഗെയിംസിലും മ്യൂസിയോ എപ്സിലോൺസിനോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോട്ടിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ടി എന്നുള്ളതാണ് വെച്ചാൽ ഡിഫറൻഷ്യലേഷൻ വരുന്നൊരു ടേം ഇവിടെയും ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ മ്യൂസിയറോ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്തിലില്ല ഈ ഡെൽക്രോസ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ നമുക്ക് കാണാനില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതേപോലൊരു ടേം എന്തിലുണ്ടായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡെൽക്രോസിയുടെ എക്സ് ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഴുതി എഴുതാം ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ സീറോ ജെ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി ഓക്കെ അതേപോലെ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അവർ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് മ്യൂ സീറോ കെ മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഈ ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജനറൽ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ മൈനസ് മ്യൂ സീറോ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ടേം കൂടി ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞത് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഒരു മുമ്പുള്ള ഇക്വേഷനിലെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓർ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് സാധാരണ മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എന്ന് പറയും മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ അപ്പം അതേപോലെ അവർ അസ്യൂം ചെയ്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് അതാണ് ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ഇതേപോലെ തന്നെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു അഡ് മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ പ്ലസ് ഡോറോ ബൈ ഡോട്ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് എന്താ പറയുക ഡെൽ ഡോട്ട് ജെക്ക് പകരം അവിടെ കെ ആവുണ്ടാവും അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ് ജെ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് പ്ലസ് ഡോറോ ബൈ ഡോട്ടി ഡോ ബൈ ഡോട്ടി ഓഫ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് റോ അതിന് പകരം ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഈറ്റ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണെന്ത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് എൻ്റെ ഒരു സിമിട്രി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ ട്രൂലി ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊരു തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് അവർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മാത്രമായിട്ട് വന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇതുവരെ നോ വൺ കുഡ് എവർ ഫൈൻഡ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്കത് ഡിസ്കവറി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് ഇതൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണെന്നോ ഇത് ഓൾവേസ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ സിമട്രിക് കൺസിഡറേഷൻസ് പ്രകാരം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണത് വന്നതെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ റിലേഷൻസും ആണ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞത് ഇതിലുള്ള അഡീഷണലായിട്ട് വന്ന ഈ രണ്ട
അപ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്